Olá, olá pessoal. Uh, hoje é dia 2 de fevereiro, esse é o Observador. Eu sou o Fábio Pirajá e vamos dando uma passada aqui nos jornais de hoje uh, para ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Uh, primeiro aqui, a gente vai sempre pesquisar no Google Notícias, porque o Google Notícias ele é legal porque ele faz um apanhado geral de notícias do Brasil e do mundo, notícias uh, do Estado, né, da sua localização, porque quando você loga com a sua conta, e-mail e senha, ele pergunta se você quer ativar a sua localização também. Aí você coloca lá, localização, ele ativa, automaticamente descobre onde é que você está mais ou menos perto, né? Aí ele, ele vai colocar notícias do local onde você mora e da região, né? Tem também o MSN, né? Que pertence à Microsoft, que também faz esse apanhado de notícias e também o Flipboard, Flipboard, que eu gosto muito, é aplicativo para o celular também, para você ler notícias rápido, notíciazinha, só a manchete, um lead rapidinho, você lê o primeiro parágrafo e pronto, já fica sabendo mais ou menos o que está acontecendo é, no Brasil e no mundo, né? Aí tá aqui, avião cai em parque de trailers residenciais na Flórida, Estados Unidos, no poder 360, na Metrópolis, jornal, avião pequeno, tá todo mundo repercutindo, hein? avião pequeno cai em parque de trailers, meu Deus, hein? Várias pessoas morreram. Foi nesta quinta-feira, dia 1 foi ontem. O número de, exato de vítimas ainda não foi divulgado. Uh, vamos ver o que mais tem aqui. Uh, deixa eu ver aqui. A BIM Paralela. Polícia Federal tem provas de que Bolsonaro recebeu informações. <risos> então mostra as provas. A investigação da PF aponta que Bolsonaro recebeu informações da ABIN paralela. Ele reclamava que durante o período que ele foi presidente da República, ele não tinha informações da ABIN. Né? Os, os órgãos de informação não passavam informações para o presidente da República. Essa era a reclamação dele naquela época. Né? Lobo de Wall Street é extraditado de Portugal para o Brasil. Aí tem notícias aqui, gente... Uh... É, do Espírito Santo, né? Pesquisa mostra 25 profissões que vão estar em alta este ano. Isso aqui é o jornal Tribuna, né? Tribuna online. Deixa eu abrir aqui para a gente ver essa notícia melhor. É, Fabrício Lima passou a trabalhar é, com drone há cerca de um ano após receber oportunidades nessa profissão. Virou piloto de drone, tá vendo, gente? Como é interessante isso, né? As profissões vão mudando, umas vão acabando. Antigamente eu trabalhava no, no, na Gazeta, né? Uh, e a gente via lá como é que era aquele trabalho de diagramação, revisão, trabalho no parque gráfico, né? tudo isso acabou, né? acabou mesmo, não existe mais. E a inteligência artificial, artificial chegando agora, a gente já sabe que essas notícias, por exemplo, que a gente vê aqui ó, do lado, ó, é, falando da é, notícia de fofoca, essas notícias que não interessam a ninguém, BBB, essas porcarias, já são escritas por inteligência artificial. Você chega lá no Bard, tá aqui, ó. Tem aqui o Bard, uh, tem também aqui o Notion, que eu uso muito, o Chat GPT. Você chega aqui no Chat GPT e escreve assim: vamos ver aqui. Escreva uh, novidades sobre o BBB24. Olha lá, gente. Olha, o chat PT não vai escrever para mim. Olha, que interessante, hein? O chat GPT falou que não tem informações. É porque esse chat GPT é o gratuito, tá, gente? É o 3.0. Se você for no, no 3.5, se você for no chat GPT 4.0, aí é outra coisa, mas tem que pagar. Vamos botar no Bard aqui. O Bard é outra inteligência artificial. Coloquei, escreva novidades sobre o BBB. Olha lá, últimas novidades, dia 2 de fevereiro de 2024. Tá vendo? Você não tem que escrever mais nada. Você só faz um comando. Prova do anjo. A prova do anjo de hoje foi patrocinada pela Avon. A dupla vencedora... Ainda não tem a dupla vencedora. A prova foi de resistência e exigiu muito dos participantes. O paredão será formado no domingo, dia 5. Tá vendo? Então a inteligência artificial vem, vem agora para extinguir outras profissões. né? 
Vamos lá, tem mais aqui. O Jornal A Gazeta de Vitória, homem é baleado, é golpeado a facada nas costas dentro da rodoviária em Nova Veneza. Ibanez e Anderson isentados. STF deve explicações. Aí tem aqui outros assuntos, né? É, UOL, usina solar flutuante em São Paulo colocará o Brasil entre os gigantes da geração de energia solar. Investimentos aqui, deixa eu ver, revista Valor. Investimentos de montadoras no Brasil já somam 42 bilhões de reais para a década. Sabe que o Brasil vende 1 milhão e meio de carros por ano, né gente? 1 milhão e meio de carros por ano, 100 mil carros por mês, mais ou menos, aproximadamente, né? E é um número pequeno, né? O Brasil é um dos é, poucos países do mundo que não fabrica seu próprio carro, né? O Brasil não tem um fabricante de automóveis próprio, um carro brasileiro já teve, né? Teve a Gurgel e teve outras iniciativas de carro é, brasileiro, mas nunca deu certo, o governo nunca apoiou, né? e muito difícil, né? apesar de toda a tentativa, mas a Gurgel foi a nossa última tentativa, infelizmente. Os Estados Unidos vendem 15 milhões de carros por ano. A Europa também, 12 milhões de carros por ano, mais ou menos. Né? Aqui falando ainda o G1 sobre o tal lobo de Wall Street, Suspeito de aplicar golpes de falsos investimentos é extraditado para o Brasil. Eduardo Rodrigues, de 29 anos, foi preso em março passado, levado da Papuda em Brasília, levado para Papuda em Brasília. Esquemas ofereciam falsos investimentos para clientes brasileiros. Defesa dele nega o crime. Uh, vamos ver o que, que tem aqui no MSN agora. Uh, Está falando aqui do telefone celular Redmi Note 13, que chega ao Brasil em três modelos diferentes. É um telefone da Xiaomi. É Xiaomi? Ou é Huawei? Uh, Redmi. O Redmi é da Huawei. São duas concorrentes chinesas, né, gente? Uma delas é, domina o campo do 5G, né? Agora tô na dúvida. É Xiaomi? É Xiaomi. É, tem gente que fala Xiaomi mas o nome é Xiaomi. E o telefone é, tem ele de R$ 2.000 até R$ 3.300. Três modelos de telefone. E o iPhone, gente. O iPhone 15 custa, tem a iPhone 15 de R$ 10.000. É impressionante, né? A polícia condenou, a justiça condenou o Luciano Hang a pagar uma, uma multa de R$ 85 milhões de reais por ter supostamente feito propaganda do Jair Bolsonaro em 2022 dentro das suas lojas. Então a gente vai vendo as bizarrices, né? Ainda falando sobre o avião que caiu, é, deixa mortos em parque de trailers nos Estados Unidos. Silvio Santos reapareceu no Jaça, fez o cabelo. O pessoal entrevistou ele, né? Final do ano passado, quando ele fez aniversário. Perguntando se ele não voltava, ele, ah não, estou de saco cheio, eu quero ficar em casa, não quero voltar não, vou ficar em casa e tal. De repente ele reapareceu em São Paulo no Jaça, fez o cabelo, botou aquela peruca dele e tal, né? Vamos ver. Aí tem esse deslizamento, gente, de terra. Onde foi isso aqui? Vamos colocar uma qualidade melhor aqui. Deslizamento de terra em Yunnan, província da China. Olha isso, gente. Uma avalanche de pedras que desceu pela estrada, mas quase pegou. Olha isso, o cara se salvou ali por pouco, hein? Mas eu acho que ainda atingiu o carro, a traseira de um dos veículos, né? Atingiu sim. Caramba, gente, incrível, né? Isso aqui, a volta do Elvis. O que, que é isso, hein? A volta de Elvis, Showbiz Daily Brasil... Uh, o rei do rock está de volta virtualmente Quem sempre sonhou em viajar ao passado Para ver um show do Elvis Eu <risos> Agora teve a oportunidade de ver o rei No palco ao vivo Numa experiência imersiva única Graças à tecnologia Olha que bacana gente uh, Porra que legal hein Elvis Ao vivo novamente Com a uh, Inteligência artificial, né? Além de poder conhecer momentos de Elvis fora dos palcos e nos bastidores de suas apresentações, o público também viajará para Tupelo, Mississippi, onde ele nasceu, 
em 1935, Memphis, Tennessee, na casa de Graceland e finalmente em Las Vegas, onde ele passou os últimos anos da vida fazendo shows, né? E Madonna, hein, gente? Madonna fez uma harmonização facial aí. Primeiro fez um monte de plástica, virou outra pessoa, né? Olha só, gente. Pelo amor de Deus. Pior que se ela ficar sem a maquiagem... Olha que coisa horrível. Ela tá o quê? Com 64, mais ou menos? E ela disse aqui... Ainda Madonna brincou ao dizer que precisou quase morrer para reunir todos os seus seis filhos em um quarto. Pô, a mulher tem seis filhos, hein? Olha só. Se ela não tiver muito maquiada, gente, a gente se assusta, tá? Ó, essa é a Cher. Então, aí o pessoal faz comparações, né? Do lado esquerdo é a cantora Cher e do lado direito a Madonna, né? Só que a Cher já vai para 80 anos, né? Madonna tá com 60 e pouco ainda, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Uh, vamos ver o Flipboard aqui. O Flipboard, ele é uma plataforma que você pode escolher os assuntos que você quer ler, tá? Quando você faz o login, coloca a senha e tal, bonitinho, o e-mail, ele pergunta quais são os, os interesses que você né, gosta mais. Aí tem turismo, casa, política, economia, viagens, é, sexo, é, vida social, fofoca. Você escolhe e ele faz um apanhado de tudo que você escolheu, né? Corte de Aia analisa competência para julgar guerra na Ucrânia. Fórmula 1, engenheiro da, de Lewis Hamilton, surpreso com mudanças na equipe. Do heptacampeão Lewis Hamilton. Ele causou um terremoto no mundo da Fórmula 1 ontem, dia 1 quinta-feira, ao anunciar que vai deixar a Mercedes no final da temporada. Ah, deixa eu ver aqui mais. A gente tem, tem um monte de porcaria, né? Ao vivo, Lula participa de cerimônia no Porto de Santos. Será que vai ser vaiado de novo? Porque ontem, ou anteontem, ele esteve numa fábrica em São Paulo e foi muito vaiado, né? Muito mesmo. Uh, deixa eu ver. Justin Timberlake manda indireta para Britney Spears após elogios da ex. Não quero pedir desculpas. Tal. Fofoca, né, gente? Aquelas coisas que não interessam a ninguém. Deixa eu ver o que mais. A Gerdau, jornal agora, Infomoney agora. Gerdau, a Goldman vê reversão do pessimismo e eleva a ação para a compra da Gerdau. Né? As agências de investimentos americanas estão né? dizendo que a Gerdau está indo muito bem, obrigado. Vamos voltar aqui no Google Notícias. Aí tem as notícias sociais, está vendo? Ciências, neurociências, segurança na internet, as principais fontes aqui, ó. BBB24, Jornal Terra, Tadeu dá boa noite, boa noite calabresos e esclarece, não é gordofobia. Meu Deus do céu, quanta lacração, né? É, Jornal Estado de São Paulo, é, Cantanhede, crime compensa? Decisão de Toffoli mantém mamatas. Túnel entre Santos e Guarujá, como vai funcionar a nova ligação? Isso é o Estadão, tá, gente? Estado de São Paulo. Aqui, Casa Branca, Jornal Terra, falando sobre Trump. Quais as chances de Trump ganhar a eleição e voltar à Casa Branca? Eu digo todas as chances, né? 100% de chance. Só se houver alguma maracutaia aí nesse processo. Porque, como a gente sempre é, fala, gente, o problema não é a urna. O problema não é voto em papel, voto eletrônico. O problema é antes antes da eleição, na pré-eleição, na campanha, ali é que é o perigo, um ano antes, um ano e meio antes, né? É, à medida que o calendário de votações prévias uh, nos Estados Unidos avança, aumenta a possibilidade de que a eleição presidencial de novembro seja mesmo disputada entre Biden e Trump em uma repetição do confronto de 2020. Eu não acredito no, no Biden concorrendo não, tá gente? Ele tá horrível, não consegue nem andar direito, não concatena. Se ele for a um debate ele vai dormir no debate, ou vai cair, vai desmaiar no debate. O homem é um octogenário, doente, muito doente. Só fala bobagem, só fala besteira, fica caindo, tropeçando. Não tem condição. Joe Biden precisa sair. Né? Talvez, é, não sei, a Kamala Harris, que é vice, senadora Kamala Harris, mas existem pessoas com muito medo da volta do Donald Trump, inclusive o Barack Obama, e existe uma possibilidade de que a Michelle Obama venha concorrer. 
né? existe essa fofoca aí nos bastidores da política americana que Michelle Obama é, venha concorrer. Vamos ver, né? Vai ser uma porrada isso aí, vai ser uma campanha dura. Mas o Biden, não acredito. É, deixa eu ver, Gazeta do Povo, o investimento público em infraestrutura cai no primeiro ano de Lula. Em hotel luxuoso em Cuba, jornalistas discutem liberdade. Em hotel de luxo em Cuba, liberdade. Homem resgatado em trilha de São Paulo é multado em 10 mil reais. Ficou cinco dias perdido e foi resgatado e vai ter que pagar 10 mil reais. Sabe que no Japão é assim, em outros países também, né gente? Se você, por exemplo, fizer uma caminhada lá pelo Monte Fuji, no Japão, se perder e de repente é, uma equipe vai pegar um helicóptero para te fazer uma busca para te resgatar, eles vão ligar para a família. Perguntando se a família tem direito, tem dinheiro para poder pagar o helicóptero, tá? Não é como aqui no Brasil, não. Que a coisa é assim, as galegas, né? E vamos lá resgatar o cara, o cara não precisa pagar nada, mas não é bem assim, não. A Volkswagen anuncia 9 bilhões de reais em novos investimentos no Brasil. Segundo o Poder 360, que Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, deixa eu ver Folha de São Paulo. Controle de fake news com inteligência artificial... Desafia eleições em 2024. Aqui o Diário do Pará. É... Mulher que defendeu nortistas pode pegar três anos de prisão. Aí tem notícia do Brasil inteiro, tá gente? Interessante porque... Aqui, ó, Jornal A Gazeta, por exemplo, de Vitória. Ó. Vitória Stone Fair, que é a nossa feira de pedras, né? mármore e granito. Empresários estimam perda milionária com saída de feira de rochas. Ainda pesquisadores descobrem 180 mantos de Nossa Senhora no Convento da Penha. Covid, é, imunização. 526 mil crianças e adolescentes estão sem vacina no Espírito Santo. E esse papo de obrigar os pais a vacinar crianças, hein, gente? Ai, ai. Aqui, é, Itatiaia, raio de Itatiaia. Viralizou. Quem é Toninho Tornado, humorista criador do termo calabreso? É isso aí, gente. E aqui, esse é o Google Notícias. A gente dá uma passada todo dia de manhã nessas principais notícias. Aí você pode clicar aqui na aba local. Aí vem as notícias local. Vai chover no Carnaval de Vitória? Confira a previsão. Tá, 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 tá. É notícia do Folha Vitória de ontem. Deixa eu ver aqui como é que tá a previsão do tempo. Será que vai chover no Carnaval? Quando é o carnaval, aliás, hein? Nem sei. <risos> no sábado, dia 3, a gente vai ter céu nublado. Gente, o carnaval é amanhã? Não sei. Domingo, dia 4? Não sei. É, deixa eu ver aqui. Carnaval 2024. Nem tô ligado, gente. Ah, o carnaval, então, é 12, 13, 14, gente. Segunda, terça e quarta. Carnaval 12, 13 e 14. Como o Carnaval de Vitória é antecipado, é uma semana antes, né? Então é, é sábado e domingo mesmo. Como eu não, não ligo muito para Carnaval, eu não acompanho, então nem, nem ligo não. É, vamos voltar aqui no MSN Notícias, né? Após internautas apontarem falta de dentes, Vanessa Camargo... Vanessa Camargo, ela, ela deu uma risada e o pessoal sacaneou que ela não tem dente na boca. Meu Deus do céu. Comecei a quebrar meus dentes desde muito nova, segundo disse a, a Vanessa Camargo. Agora, como que ela ficou sabendo desse comentário aqui do lado de fora, lá dentro da casa? BBB24, interessa alguém? É, vamos ver o que mais a gente tem aqui. Falando, Silvio Santos pode oficializar seu retorno ao SBT nos próximos meses. Pô, legal, né? O homem já está com mais de 90 anos, né? E Anitta? Interessa alguém? Além de ser indicada à premiação, Anitta se apresentará ao vivo no VMA. Tá aí, né? Muito bom, né? O que mais tem de notícia aqui no Google? Notícias de Vitória. Carro pegou fogo na subida da ponte em Vitória. A ponte estaiada, tá? A ponte da passagem lá. Ninguém se feriu. A minha mulher tem escritório ali, né? É, naquele edifício ali... É na ponte da passagem, e ela filmou, mandou a filmagem, o cara tava no carrinho dele ali, é um Fiat antigo, né? 
o carro começou a, fa a fazer fumaça, cheiro de queimado, e ele saiu do carro rapidinho, em 15 minutos, o carro pegou fogo inteiramente, deu perda total. Infelizmente, né? O corpo de bombeiros chegou ali no bairro Santa Luzinha, em Vitória, mas não deu tempo de salvar o carro, infelizmente, o motorista ficou sem seu carro. Então é isso aí, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Uh, Brasil. É, Polícia Federal prende pai e filho por vazamento de dados do presidente do STF. Esse aqui é CNN. Carta Capital. TSE aprova a lista tríplice para o TRE do Paraná. Confira. Jornal Tempo. Jovem é baleada e morta ao voltar para casa em Belo Horizonte. É, Lula e Tarcísio se encontram pela segunda vez em uma semana. É, o presidente né, Lula e o governador de São Paulo. Então, gente, é isso aí. É, esse é o Observador, que é o nosso jornal aqui. A gente dá essa... ...do dia, todos os dias, né? quando não dá para a gente gravar, porque a gente está fazendo outras coisas aqui no canal, no Memória Capixaba. O Observador é uma playlist dentro do Memória Capixaba falando sobre as notícias do dia aqui no Espírito Santo e também no Brasil e no mundo. É difícil encontrar notícias atualizadas do Espírito Santo, tá, gente? Sempre no Folha Vitória, Tribuna Online e a, a Gazeta, que são os três principais jornais aqui de Vitória. Os outros até, o ES hoje também é muito bom. Vamos até dar uma olhada aqui. Vamos ver se o ES hoje trouxe alguma novidade. Jornal ES hoje. Olha lá. Será que está atualizado? Sul do Espírito Santo registra maior acúmulo de chuvas das últimas 24 horas. Hoje é dia de Iemanjá, né, gente? É, relembra a história da estátua que fica na Praia de Camburi. Um saco esse monte de propaganda, né, gente? Está aí a estátua lá na Praia de Camburi. Do grego Zavoldaski. Zavoldakis. É, a estátua tem 36 anos, né, gente? A estátua lá da, da Iemanjá, 36 anos. Se não me engano, essa estátua foi inaugurada na época do prefeito Hermes Laranja, né? É isso mesmo, em 1988. Então tá aí, deixa eu ver aqui, colocar para vocês. Tá aí a estátua da Iemanjá, o pessoal ali fazendo uma homenagem. Hoje é dia de Iemanjá. A estátua é do, do artista Ioannis Zavoldakis, né? grego, que fez a estátua né? da Iemanjá. Lá na Praia de Camburi. Então é isso aí, pessoal. Esse é o Memória Capixaba, o Observador, né? Que é o nosso jornal diário aqui com as notícias do dia. As principais, a gente dá uma passada rápida assim, só para ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.